只要你一个月内把我儿子劝下山，这一年的商务包就是你的了。以后公司就交给大家了。林总，那我们怎么办嘛？我必须要搞定这个少东家，让他回归红尘。没水没电。过几蓑衣不写，没油灯，真是返璞归真第一人。嗨，我出来录音，刚好就在你家门口，我们俩是不是有缘分？缘分，也分善缘和孽缘。你住在这山里多不方便，你万一平时生了病，你送去医院，谁弄两头啦？生死有命，富贵在天。这次换个头试试。你再不上来，我可就发朋友圈啦。哎，你穿衣服啦？哎。别人都说我的腿型挺好的，都是一层皮，一块肉。你有没有审美啊？别人也说我胸肌练的挺好的。朋友呢，是相互帮助的关系。啊！哦，对不起，对不起，对不起。你这么盯着我看，你就不怕我对你有不轨之心？苏诗雨，你考虑一下要不要接受我？那你不是发愣了吗？那就天打雷劈吧。这么晚才回来，辛苦了。你也挺辛苦的呀。灵卫，我有话要跟你说。灵卫，我试过了，您这浴桶做的还真不错啊。呃，所以这个事。你你们是不是有话要说啊？没事啊，我先回去了。哎，李卫，我跟你说啊，你这浴桶洗澡真的很舒服。哎，我还没说完呢，这个浴桶洗澡是有讲究的，我跟你说。我还是要把话说完。没事就在这说。我喜欢你。但这份喜欢就到此为止吧。我必须要承认，喜欢一个人是需要回应的。对不起，我做不到对你没有任何期待。你有你很重要的事情要做，我也有我要负的责任，所以以后你继续种你的茶，我不会再打扰你了。你房间没法睡，今天就先睡这吧。我我帮你。你是不是有话想对我说啊？你是不是也有话想对我说啊？嗯，我想说。还是我先说吧。你想不想要记住这个下雨天？有些事我必须要确认一下。我去看书。你们怎么也在这儿啊？正常聊天啊，正好给你们带的数学辅导册和牛肉。哎呀，谢谢谢谢谢谢谢谢。呃，大傻婶呢？小苏，你可算回来了。林薇那边出了点状况，以后他的事儿不用跟我说了，跟我没关系。哎呦，不管闹了什么别扭，都先停一停。林薇的茶棚被掀了，刚一进去的茶苗全死了。什么？哎，师傅。等一下的工作时间已经安排好了。书月，这些东西你帮我发一下啊
真会感冒呢。你别这样，我们一起想办法好不好？还是我来吧。我去看书。哎，我不是放你家了吗？这不是下雨了吗？我想起来你屋顶还没弄，还好我来了，不然哦你想不想记住这个下雨天？有些事儿，我想要确认一下你觉得我师傅怎么样？他人很好，是你喜欢的类型吗？想说什么呀？他上山的目的你应该也很清楚吧？因为我之前在饭局上见过你，我也知道你是什么样的人。你身边的女生就跟走马灯一样，都不带重样的。你是可以做到万花丛中过，片叶不沾身，但你想过我师傅吗？他二话不说就搬到山上来住，这么敢想，这么敢做，还这么较真。但越是较真的人，就越容易受到伤害。所以我真的，真的想拜托你一件事情，林伟，不要伤害他，放过他可以吗？